الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمية المرسلين نبينا حبيبنا محمد الأمي الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبر يا دارشوك مندولي أبنا درك أمار شكها بشاك على جنار أراك بربي أبنا درك شاكتم جانتشي आज के एक विषय आलोचना करब जो आगे आलोचनार मत भाषा केंद्रिक आगे आलोचन मातृभाषा सम्पर्क आलोचना कर आज के एक घटना दिए शुरू करी हमारे एक जो एक लेखा नहीं आसलें जो लेखा एक जो अमुसलिम लेखा इसलमे लिखे और इसलाम विभिन्न बेपारे आपत्ति तुले आपत्तर भरे एक एक हादी से रोमांबाद जिकहने तीने देखी है संजय अल्लाह इज जेलर अल्लाह होलेन मने काइंड ऑफ हिंग शूटे तो इटा नहीं तीन आलोचना करे संजय अल्लाह हिंग शूटे होन की करे अल्लाह बिद्देशी अल्लाह मोनर भीतर दोष आते अल्लाह जो दे निजेर संपर के एक औथा बोलते पारें तले शे अल्लाह के अम्र की भावे उपासन गवेशोक जिने आरबी रक्त हदीस के थम पुन्नो भूल अनुवाद करें चहें। फिर शब्द रसिलो अलगीरा, गीरा माने तेरे डिक्शनरी खुले देखे चहें। गीरा माने हलो जलास, बिजहिंशा, बिद्देश। किंतु जिने डिक्शनरी लिखे चहें, तीनी वे शब्द र आश्चर्य अर्थो बुझते पारन नहीं। गीरा शब्द र अर्थो हलो कोनो विषय है जो दी हम मन बोध था के ताके बोला है गीर आमे एक तो उदाहरण दिखा मुन आमदर पुत्ते के आमदर पिता माता पुत्र श्रद्धा आज है ना मैं चाइना उन्नो कोनो मानुष आमार सामने आमार पिता माता समाल चना करो दुनियार क्यों भी चाइना अमना चाइना आमदर दीन संबार के क्यों समाल चना करो अमना हम भ्रम बोध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपरा मादर हम मन बोध किंतु दुर्भाग्य को जानो खोलो उस होतो ये इंग्रेज ये शब्द टके तीने जलास बहिंशा बिद्देशी से बोनो बात करें सें तर कारण होलो तीने आरबी भाषा टा हमारे नो शिक्षित सें किंतु भालो को रोबत करते पारें नहीं इस्लाम कुरान से फिर अनेक बाक्य तरा बुझते पर कारण कुरान से फूल आरबी तेवं तरा आरबी भाषा सामान्य शिखे आरबी भाषा तरा बुत्पत्ति अर्जन करते पर समित भाई बोन आज के जो विषय आलोचना करते चाहिए हलो आरबी भाषा शिक्षार गुरुत्व आरबी भाषा बोलते क्यों शुदुम्र कुरान शेफ तेलावत करते शिक्षा नए जरा कुरान शेफ तेलावत करते जान एर अर्थ बोला जाए ना तारा आरबी जाने कुरान सुरी पढ़ते परा आरबी भाषा जाना दुटो आला दा जिनिस अम्म रखने आलोचना कर से आरबी भाषा टा जाना शुद्ध कुरान टा जाना ना कुरान पढ़ा टा जाना ना अम्म उसूल मंडर जानी ना जो अनेक आलम बोले से जो आरबी शिक्षा प्रत्येक मुसलमान जन्ने वाजिब कुर्तब तरह निजराई निजे दर उद्योगे आर भी शिक्षण ही अच्छे लेन अपना जाने जब मिश्रेर भाषा आर भी चिलो ना किन्तु जखोन मुसलमान ना शहीद शहीद प्रवेश करे चेन तखोन तरह तादेर लोकल भाषा के बाद दिए आर भी भाषा के शिक्षण ही अच्छे लेन वों आर भी तखोन थे के तादेर स्थानीय भाषा ही रूपांतरित हुए चेन सीरिया डमास्कस 
এই সমস্ত এলাকায়ও আরবির প্রচলন অতটা ছিল না কিন্তু মুসলমানরা আসার পর তারা আরবি ভাষা শিখে নিয়েছেন দূর দূরান্ত থেকে সালমান আল ফারসি সোহায়েব আর রুমি বেলাল আল হাবাসি এরকম যারা এসেছিলেন তারাও কিন্তু আরবি ভাষা শিখে নিয়েছিলেন খলিফাদের যুগে আরবি ভাষা ছিল রাষ্ট্রীয় ভাষা যার কারণে দূর দূরান্তে যে সমস্ত জায়গায় ইসলাম পৌঁছেছিল সেখানে আরবি ভাষার প্রচলন ছিল ব্যাপক প্রত্যেক মুসলমানে তারা নিজস্ব উদ্যোগে আরবি ভাষা শিখে নিতেন তার কারণ হলো এই আরবি ভাষাটা হলো কোরআনের ভাষা এই আরবি ভাষাটা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ভাষা তার হাদিসের ভাষা কোরআন আমাদের প্রতি আল্লাহ তালার বিশাল এক এক দান এই কোরআন যদি আমরা সরাসরি না বুঝতে পারি তাহলে আল্লাহ তালার এই সরাসরি রিসালাত বা বাণী থেকে আমরা অনেক অংশেই বঞ্চিত হতে পারি ইমাম শাহফি রহমতুল্লাহ আলহি যখন দেখলেন যে তার সময়ে তিনি যখন দেখলেন যে অনেক মুসলমানরা বিশেষ করে দূর দূরান্তের মুসলমানরা তারা আরবি শেখায় অতটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না তখন তিনি বললেন যে আরবি ভাষা শিক্ষা করা সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব ইমাম ইবনি তাইমিয়া সহ ইমাম শাফি বলেছেন যে আরবি ভাষা শিক্ষা করা ওয়াজেব এই জন্য যে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ আর জ্ঞানের মূল উৎস কোরআন এবং হাদিস হলো আরবিতে সুতরাং যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ডাইরেক্টলি কোরআন এবং হাদিস থেকে জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাকে আরবি ভাষা শিখতে হবে সুতরাং এই আরবি ভাষা শেখাও তার জন্য ওয়াজিব এবং শাফি রহমতুল্লাহ আরও বলেছেন হান আল্লাহ তিনি আরবির ব্যাপারে এত বেশি প্যাশনেট ছিলেন তিনি বলতেন যে যদি কেউ আরবি ভাষা জানে তাহলে তার জন্য অন্য ভাষায় কথা বলা যায় নাই তিনি এটা এই জন্যে বলতেন যে এর মাধ্যমে আরবি ভাষার প্রতি অবমাননা করা হয় আরবি ভাষাকে খাটো করা হয় কারণ আরবি কিন্তু কোনো সাধারণ ভাষা নয় আরবি হলো পবিত্র কোরআনের ভাষা আরবি হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ভাষা সমেত ভাই বোনেরা আমরা অনেক মুসলমান আমরা জানি না যে আরবি ভাষার ভিতরে কি লুকিয়ে আছে আমি অনেক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদেরকে দেখেছি তারা আরবি ভাষা জানে না তারা কোরআন সরাসরি পড়ে নাই তারা হাদিস পড়ে নাই তারা আরবি সাহিত্য পড়েন নাই তারা আরবিতে লেখা যে সমস্ত গবেষণা গ্রন্থগুলো আছে সেগুলো তারা পড়েন নাই এই মুসলমানরা যদি উন্নত হতে হয় আবার সে আগে সোনালি যুগে ফিরে যেতে হয় তাহলে আমাদেরকে আমাদের লোকাল ভাষা আমাদের মাতৃভাষার পাশাপাশি আবার আরবি ভাষা শিখতে হবে এখানে প্রশ্ন আসে আমরা জানি ধরেন বাংলাদেশের মানুষ আমাদেরকে বাংলা শিখতে হবে মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে আরবি শিখতে হবে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে আমাদেরকে ইংরেজি শিখতে হবে একটা মানুষের পক্ষে তিনটে ভাষা শেখা কি সম্ভব এটা অবশ্যই সম্ভব এই দুনিয়ায় অনেক মানুষ আছে যারা একাধিক ভাষা জানেন আফ্রিকার অনেক দেশ আছে প্রত্যেক বাচ্চা অটোমেটিকলি তিনটা ভাষা শেখে মালয়েশিয়াতে দেখেছি মালয়েশিয়ায় তিনটা রেস আছে একটা হলো ইন্ডিয়ান একটা হলো মালে আর একটা হলো চাইনিজ ইন্ডিয়ান এবং চাইনিজ যারা আছে তারা জন্মগতভাবেই বহু ভাষাবিদ ইন্ডিয়ানরা বেশ করে তামিল তারা তামিল ভাষা জানে তারা মালে ভাষা জানে এবং স্কুলের মাধ্যমে তারা ইংরেজি ভাষাও শেখে ইংরেজি তারা সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করতে পারে কথা বলতে পারে ঠিক চাইনিজরা তারা তাদের চাইনিজ ভাষা জানে ইংরেজি ভাষা জানে এবং মালে ভাষা জানে আজ পর্যন্ত কেউ তো কোনো দিন কমপ্লেন করে না তারা যে আমাদের বাচ্চারা কিভাবে তিনটে ভাষা শিখবে তাহলে আমরা কেন কমপ্লেন করব যে কিভাবে আমাদের বাচ্চারা তিনটে ভাষা শিখবে তারা কিভাবে বাংলা শিখবে কিভাবে তারা আরবি শিখবে এবং কিভাবে তারা ইংরেজিও শিখবে বিশ্বাস করুন আমাদের বাচ্চাদেরকে যদি ঠিক এইভাবে গড়ে তুলতে পারি তিন ভাষায় বহু ভাষাবিদ হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে পারি তাহলে এই দুনিয়া তাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সমর্থ ভাইরা আমরা এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব আমরা একটু ব্রেকে যাব ব্রেকের পর আবার ফিরে আসব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত দিধা 
द्वंद मूल्यबोध अभाव प्रकृत विश्वास अभाव असचेतन जीवन जापन धर्म के भूल तुले धरा धर्मियों ग्रंथे परिवर्तन एवं संस्करण यथाथ तथ्य पे सकल क्षेत्र संग्राम कर सत्य प्रकाश करते कारण यहाँ जाना अपन अधिकार और आर दायित्व तो सत्य टा देख सत्य उन्मोचन प्रति शुक्रवार बुधवार रत नटाय पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े सतटाय बांगलेशे पीस टी बांगल तुम्हरा कि जान कौन व्यक्ति निश्व सहबीगण बोलें मध्य से निश्व जर टा पैसा धन सम्पद नहीं तक रसुल सल्लाम क्यामतर दिन हमार उम्मतर मध्य ओ व्यक्ति निश्च है जे पृथ्वी थे सालाद श्याम जकत आदाय आसे साथे ओई समस्त लोक आस गाली दिए का अपबाद दिए सम्पद आत्मसात कर हत्या कर मेरे अतपर यह समस्त हकदार के तर नेकी होते देवा हकदार के हक पूरण करार पूर्व जदि तर नेक शेष हो जाए तक तर पाप समूह तरह चापानो शेषे जहान नामे निक्षेप करा से ही मुस्लिम चतुर्थ खंड सत्क्ज सद्व्यवहार और शिष्टाचार अध्याय हादिस संख्या छ हजार दुश एक महान अल्लाह मुहम्मद सल्लाम के समस्त विश्वर रहमत बनिए पाठाल शांति दूत परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् असलम आलैकुम वरहमतुल्लाह वरक सुप्रिय दर्शक मंडल धन्यवाद अपन के पर्यत अपेक्षा कर आलोचना कर मुसलमान हिसाब से तीन टे भाषा शिखब बांगला शिखब तर मातृभाषा हिसाब सेबी भाषा शिखब तर इसलमी जीवन जन्े तर आधुनिक कलचारे जन्े एवं इंगरेजी भाषा शिखब तर ग्लोबल एक आउटलुकर जन्े हमें एक प्रश्न जवाब दीम दि से प्रश्न छो जो बाच्चारा तीन टे भाषा कि भाव शिखब तर उत्तर मालयिया हिंदू माले जरा आज मालयियान आज चाइनीज मालयियान जरा आज ता सबा क्योंकि तीनटे भाषा जाने ता को दिन कमप्लेन कर बाच्चारा कि भाव तीनटे भाषा शिखब तो ता जदि से मैनेज करते शुद्ध तैना और अन्य देशे आज आफ्रिका आपेने आ बुलगेरिया आस्ट्रेलिया बस दस बचर आगे गवेषणा हो गषक देखे एक शिशु एक साथे आठटा भाषा समान भाव शिखते परे आठटा भाषा समाज विज्ञानी भाषाविदरा ता एक गवेषणा कर लोक जो तो बसी भाषा जान तर जीवन के तीन तो तो सुंदर गोछाते पर कथा सुंदर बस प्रकाश करते ज्ञान अनेक बेड़े जाए सांस्कृतिक विभिन्न कलचार सम्पर्केशना अनेक बसि था एवं एर कारण तर आत्मविश्वास अनेक बेड़े जाए जेहतु तरह आत्मविश्वास बेड़े जाए विभिन्न जगह खूब सहसर साधे क्च करते चालेज ग्रहण करते तक केज दी तरा पीस पहाय ना कि जर आत्मविश्वास नाई भाषार समस्या आहजे को चालेजिंग क्ज तरा पे ना प्रिय भाई बने भाषा ना शेखार कारण मुसलमाना कि अर्जन कर 
আরবি ভাষা না শেখার কারণে মুসলমানরা অনেক কিছু হারিয়েছে যে জিনিসটা তারা সবচেয়ে মারাত্মকভাবে হারিয়েছে সেটা হলো কোরআন কোরআনের শিক্ষা এই মুসলমানরা যদি কোরআন জানত এই মুসলমান যদি কোরআন শিখত তাহলে তারা অনেক অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারত এই আরবি ভাষার গুরুত্ব আমরা যারা প্রথাগত মুসলিম মুসলিম ঘরে যাদের জন্ম হয়েছি আমরা তো বুঝি না কিন্তু যারা নতুন মুসলিম হয়েছে তারা জানে যে মুসলমান হিসেবে আরবি ভাষা শেখা কত দরকার ব্রিটেনে বসে আমি অনেক নও মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে আমি প্রত্যেককেই যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে সবাইকে দেখেছি আরবি ভাষা শেখার জন্য তারা অনেক পয়সা খরচ করে এক ঘন্টা আরবি ভাষা শেখার জন্য তারা ইভেন পঁচিশ থেকে তিরিশ পাউন্ড বাংলা টাকায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা শুধু আরবি ভাষা শেখার জন্য তারা ব্যয় করে তার কারণ তারা বুদ্ধিমান মানুষ তারা শিক্ষিত মানুষ তারা চালাক মানুষ তারা জানে যে আরবি ভাষা শিক্ষা করা ছাড়া মুসলমান হয়ে ভালোভাবে টিকে থাকা যাবে না কোরআনকে বোঝা যাবে না সমস্ত ভাই বোনেরা ইহুদিরা এই ভাষার গুরুত্বটা বুঝেছে আমার মুসলমানরা বুঝতে পারি নাই হিব্রু ভাষা তাদের ধর্মীয় ভাষা ইসরায়েলের ভাষা এই হিব্রু ভাষা ছিল মৃত যখন তারা ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তারপর থেকে তারা হিব্রু ভাষাকে রিভাইভ করে এই হিব্রু ভাষাকে তারা রাষ্ট্রীয় ভাষা করে এবং এই হিব্রু ভাষায় তারা শিক্ষা দান করে প্রত্যেক ইহুদি বাচ্চাকে হিব্রু ভাষা শিখতে হয় এই ব্রিটেনে যে সমস্ত ইহুদি ছেলে মেয়েরা আছে তারা তো ইংরেজ তারা ইংরেজি ভাষা জানে কিন্তু ইহুদি হওয়ার কারণে প্রত্যেক ইহুদি শিশুকে বারো বছর বয়সের ভিতরে হিব্রু ভাষা অবশ্যই অবশ্যই শিখতে হবে ইহুদিরা যদি তাদের হিব্রু ভাষাকে অজীব করতে পারে তাহলে আমরা মুসলমানরা কেন পিছিয়ে থাকব আমাদের মুসলমান সন্তানেরা আরবি ভাষা থেকে কখনো পিছু ছিল না আমাদের পূর্বপুরুষ যারা মুসলমান ছিলেন যারা ভালো মুসলমান ছিলেন তারা আরবি ভাষা শিক্ষা থেকে কখনোই পিছনো ছিলেন না তাহলে আমরা কেন আজ পিছনে থাকব যে ইহুদিরা আজকে হিব্রু ভাষা শিখছেন ব্রিটেনে বসে আমেরিকায় বসে কানাডায় বসে অস্ট্রেলিয়ায় বসে তারা তো কখনোই মনে করেন না যে হিব্রু ভাষা শিখে তাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে তারা পিছনে চলে যাচ্ছে শুধু তাই নয় এই ব্রিটেনে অনেক ইহুদি স্কুল আছে তাদের নিয়ম হলো সেই স্কুলে যে কোনো ধর্মের যে কোনো ভাষার যে কোনো রঙের ছেলে মেয়েরা আসতে পারবে তবে তাদের কেউ অবশ্যই হিব্রু ভাষা শিখতে হবে কারণ এটা তাদের স্কুলের নিয়ম সমত ভাই বোনেরা তাদের এই কাজ নিয়ে কেউ কোনো দিন আপত্তি করে নাই কেউ তাদের বলে নাই তারা হলো মৌলবাদী আমরা যখন মুসলমানরা আরবি ভাষা শিক্ষার কথা বলি তখন সাথে সাথে অনেক লোক মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বলবে এই মৌলবাদীদের তৎপরতা শুরু হয়েছে তার কারণ তারা জানে আমরা যদি আরবি ভাষা শিখি তাহলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক আমাদের গভীর হবে হাদিসের সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর হবে আমাদের বাচ্চারা আল্লাহকে বেশি করে ভালোবাসতে শিখবে আমাদের বাচ্চাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বেশি করে ভালোবাসতে শিখবে আর যদি তারা আল্লাহকে বেশি করে ভালোবাসে কোরআনকে বেশি করে ভালোবাসে হাদিসকে বেশি করে ভালোবাসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বেশি করে ভালোবাসে শয়তান তাদেরকে বিপদগামী করতে পারবে না এই জন্য শয়তান সবসময় চায় এই মুসলমানরা যেন আরবি না শিখে এই মুসলমানরা যেন আরবি শিক্ষাকে সম্মানজনক না মনে করে যারা আরবি জানে তাদেরকে অপমান করে তাদেরকে ছোট মনে করে এটা শুধু শয়তানের কার সাজে ছাড়া আর কিছুই নয় বিশ্বাস করুন আমাদের পূর্বপুরুষের মুসলমানরা আরবি শিক্ষা করে তারা কখনোই পিসপা ছিলেন না আরবি ভাষা শিক্ষা করে তারা কখনোই ঠকেন নাই স্পেনে যে সমস্ত মুসলমান গিয়েছিলেন সেখানকার ভাষা আরবি ছিল না কিন্তু তারা সেখানে আরবি ভাষা প্রচলন করেছিলেন লোকাল মানুষ যারা ছিল তারাও আরবি শিখেছিলেন এবং এর কারণেই স্পেন ছিল সেই সভ্যতার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ শিল্প সাহিত্য সমাজ সব দিক দিয়েই স্পেন ছিল একটা মডেল কারণ তারা এই আরবি ভাষাটাকে সাথে সাথে তারা শিখেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সমস্ত ভাই বোনেরা আসুন আমরা সবাই একথা বিশ্বাস করি যে কোরআন আমাদের এই কোরআন আরবিতে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের প্রিয় মানুষ তার কথাগুলো সব আরবিতে এই ভালোবাসা নিয়ে আমরা সবাই আরবি শিখি আপনার যারা বয়স্ক আছেন হয়তো আরবি ভাষা পুরোপুরি শিখতে অনেক সময় লাগবে 
কিন্তু তারপরও আপনারা শুরু করুন দেখবেন মৃত্যু পর্যন্ত আপনারা এই আরবি শেখার কারণে অনেক কিছু শিখেছেন আপনারা যদি আরবি না জানেন আপনাদের ইসলামী জিন্দেগি পালন করার জন্য মাসলা মাসাল জানার জন্য সব সময় অন্যের উপরে পর নির্ভরশীল হতে হবে আপনি একজন বুদ্ধিমান মানুষে শিক্ষিত মানুষে কেন আপনি অন্যের উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকবেন এটা তো ঠিক নয় ইসলামী জিন্দেগি আপনার জান্নাতে যাবেন আপনি আর আপনি এই জান্নাতে যাওয়ার জন্য অন্যের উপরে নির্ভর করে থাকবেন এটা তো হতে পারে না আপনাকে জান্নাতে যেতে হবে আপনাকে নিজেই শিখতে হবে জানতে হবে এই জন্য আপনাকেই আরবি শিখতে হবে আর এই ভুলটা আপনি করবেন না আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে ভুল করেছেন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আরবি শেখায় না আজ থেকে শুরু করুন আপনার সন্তান ডাক্তার হতে পারে আপনার সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে আপনার সন্তান শিল্পী সাহিত্যিক হতে পারে কিন্তু তাকে আরবিটা শেখান দেখবেন সে অনেক দূরে গিয়ে যাবে সে গর্ববোধ করবে সে অন্য কালচার সম্পর্কে জানবে এবং সে কখনোই ফিল করবে না আরবি শিখে আসলে আমি ঠকেছি একদিন যখন কেয়ামতের ময়দানে আপনার ছেলে মেয়েরা সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে তখন তাদেরকে দেখে আপনার মাথাও উঁচু হয়ে যাবে কারণ দুনিয়াতে আপনি তাদেরকে আরবি শিখিয়েছিলেন আপনার যদি পরিবারে সবাই একসাথে আরবি শেখেন তখন দেখবেন পুরো পরিবারের পরিবেশটাই পাল্টে যাবে আপনারা সবাই আনন্দ পাবেন কিন্তু যারা এই আরবি জানে না তারা বিশাল এক সম্পদ থেকে তারা বঞ্চিত আমি সুরা ফাতেহার কথা বলেছিলাম অন্য অন্য সুরাও যখন আপনি সুরতুল বাকারা প্রথম থেকে শুরু করবেন আলিফলাম মিন এ একটা কোড এর অর্থ কি আল্লাহ এবং তার রসুলি ভালো জানতেন এটা নিয়ে আমাদের অত মাথা ঘামানোর দরকার নেই কিন্তু এর পরে যেগুলো আছে জালিকাল কিতাবুলাই বাফি আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করছিলাম এবং ব্যাখ্যা করতে যে আমি দেখলাম যে কথাটা আল্লাহ এখানে বলতে চেয়েছেন যে এই গ্রন্থে কোনো রকমের সন্দেহ নেই এই কথাটা আরবিতে এত সুন্দরভাবে বলা হয়েছে অন্য ভাষায় বলতে গেলে এত সহজে সংক্ষেপে সুন্দর করে বলা যেত না আমি আমার এক ক্লাসে বলছিলাম আরবি ভাষা কিন্তু আসলে গভীর প্রিসাইজ তো ছাত্ররা বলল যে স্যার কিভাবে হলো আমার যে একটা এক্সাম্পল দেখো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম হাউ মানি লেটার সার দেয়ার বিসমিল্লাহি তিনটে আর রহমানির রহিম পাঁচটা যদি আপনি এটা ইংরেজিতে অনুবাদ করতে যান তাহলে সেটা অনুবাদ করতে লাগবে আপনার এগারোটা শব্দ পাঁচটা শব্দ অনুবাদ করতে লাগছে আপনার এগারোটা শব্দ কিন্তু তারপরেও আরবির যে ফ্লেভার আরবির যে মজা এগারোটা শব্দ দেওয়ার পরেও সেই মজা অনুবাদে আসে না বিসমিল্লাহ রহমানের ভিতর অনেক গভীর মিনিং রয়েছে অনেক গভীর অর্থ আছে যে অর্থগুলো ট্রান্সলেশনে পাওয়া যায় না আর রহমান রহিম আল্লাহ পরম দয়াময় পরম করুণাময় এই যে রহমানের একটা অর্থ আছে রহিমের আর একটা অর্থ আছে পরম দয়াময় করুণাময় বাংলা বা ইংরেজিতে মোস্ট মার্সিফুল দ্য মোস্ট বেনিফিশিয়াল এগুলো বললে সে অর্থ আসে না যতই আপনি অনুবাদ করেন আর রহমান বলতে যা বোঝায় আর রহিম বলতে যা বোঝায় অনুবাদে সেটা আসা সম্ভব নয় এরকম কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াতে গভীর অর্থ নিহিত আছে যে অর্থগুলো শুধু তারাই জানেন যারা আরবি ভাষা ভালো করে জানেন আপনি আরবি ভাষাটা ভালো করে জানেন এবং শেখেন দেখবেন যখন আপনি কোরআন শরীফ পড়বেন আপনার মনটা ভরে যাবে আপনার ভিতরে অটোমেটিকলি অনেক জ্ঞান চলে আসবে আপনি যখন নামাজ পড়বেন তখন দেখবেন মন ভরে আপনি নামাজ পড়তে পারছেন আপনি যখন নামাজে দাঁড়ান সুবহান রব্বি আল আজিম এই যে সুবহানা এই শব্দের অর্থটা এত চমৎকার আপনি বারবার আওড়াচ্ছেন তারপরে মনে হয় আমি আরও বলি সুবহান রব্বি আল আজিম কারণ আপনি অর্থটা বুঝেন আপনি যখন আত্মাহাতু পড়েন তখন যদি আপনি না জানেন যে আত্মাহাতুটা কি কেনই বা আমি বলছি কী বা বলছি আপনার ভিতরে সেই অনুভব সেই সেই মজাটা আসবে না এই মজাটা এবং অনুভব আনতে গেলে আপনাকে আরবি শিখতে হবে আরবি শিখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই কর্তব্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ওয়াজিব আসুন ভাই ও বোনেরা আজ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা নিজেরা আরবি শিখব আমাদের বাচ্চাদেরকে আরবি শিখাবো এবং সেটা শিখাবো শুধু 
আমার নিজের ভালোর জন্য আমার দুনিয়ার ভালোর জন্য আমার আখিরাতের ভালোর জন্য আমার প্রজন্মের ভালোর জন্য ইনশাআল্লাহ এই আরবি শিখে আমরা কখনোই ঠকব না বরং আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন যেটা আমাদের জীবনের সফলতার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার আল্লাহ আমাদেরকে আরবি শেখার তৌফিক দান করুন আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ग्रंथर मध्य सन्देह नहीं जमुमिन जीवन के आलोकित दे देख विशुद्ध प्रत्यादेश पवित्र कुरान प्रति सोमवार मंगलवार रत साढ़े दस टाय पुनः सम्प्रचार सकाल नटाय बांगलेशे पीस टी बांगल Learning the wise way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah Subhanahu Wa Taala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest, but the main aim. Should be to spread the message of Allah Subhanahu wa Taala. To implement the convincing Islamic cum educational formula to excel in your career, dekhun career guidance. Kal raat shad shad time ap puno sham prachar shakal shad e nautai Bangladesh e Peace TV Bangla e. कल रात एगारोटा पुनः सम्प्रचार सकाल दसटाय बांगलेशी बांगलाय